Was geht ab, liebe Freunde? Wir kommen mal zu einem sehr random Video. Das, das Video hier jetzt ist super random. Ich hatte letztens einen Gedanken und zu diesem Gedanken will ich jetzt ein passendes Video machen. Wie gesagt, das ist jetzt, ich habe mir jetzt gerade gedacht, komm, fuck auf, ich mache jetzt das Video. Warum es so wichtig ist, mehr im echten Leben zu sein und weniger auf Social Media zu sein, auch auf YouTube und sonst was. Weil vielleicht denkst du dir so, Vielleicht bist du jetzt relativ neu hier auf diesem Kanal und denkst ja, oh, dieser Typ redet jeden Tag über Narzissmus, über toxische Menschen, über dies, über das. Der muss doch nichts anderes im Kopf haben als diese Themen und sonst irgendwas und bla bla bla. Das Ding ist, ich bin jetzt komplett offen, ich bin jetzt komplett ehrlich in diesem Video. Wo ich letztes Jahr angefangen habe, so ab Februar, März die Kante, jeden Tag Videos hochzuladen, da war das Ganze noch relativ hoch, diese ganzen Gedanken und was weiß ich. Es ist immer, wenn man was Neues startet, man ist sehr fokussiert in dieser Materie, ja. Oder ist sehr fokussiert so auf diese Materie, die man gerade da ausübt, gerade tut, gerade macht, ja. Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ja, war ich noch öfters so auf YouTube dann drauf, hab dann Kommentare geguckt, hab dann dies geguckt, das geguckt, oh, was sagen da die Leute, wie springen da die Leute drauf an und was weiß ich, was denken da die Leute. Nicht, dass ich jetzt sage, ich war so ähm, affected, so ähm, bewegt davon oder so attached, so, ähm, wie soll ich sagen, mir fehlen gerade die deutschen Worte, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich war so eingenommen davon oder sonst was, ja, ich weiß nicht, nicht ob das das richtige Wort dafür ist, aber äh, da, da, dass mich diese Sache so berührt, so bewegt, ja, so die ganze Zeit da auf YouTube zu sein und anzugucken, was Leute da schreiben und sowas. Am Anfang war das noch mehr, da habe ich noch mehr so darauf geachtet, so, oh, was für ein Feedback bekomme ich da, was äh, sagen die Kommentare und sowas, was geben die Leute da von sich. Und je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich an mir selbst gemerkt, das habe ich letztens so für mich selbst wieder erkannt, reflektiert, nenn es wie du es willst, dass ich immer weniger Zeit damit verbracht habe, mir Gedanken darüber zu machen, was hier alles so abgeht. So, ich habe auch an mir selbst beobachtet, ähm, meine Gedanken sind freier, ich bin nicht mehr so fokussiert, also eigentlich überhaupt gar nicht mehr auf dieses ganze Social Media, Live, Geschichte, bla bla bla, so, auf diese ganze Social Media Geschichte, ich bin gar nicht mehr so fokussiert. Instagram bin ich sowieso nie so richtig, richtig aktiv gewesen, auch jetzt mit der Soul Channel, also auch bevor es das Soul Channel gab, ähm, hatte ich auch Instagram mehrere Male. Ähm, wo ich meinen Kampfsport gemacht habe, habe da so meinen Kampfsport hochgeladen. War trotzdem nie so, wo ich jeden Tag irgendwie was Neues gepostet habe. Das war auch wie jetzt, so ab und zu mal ein geiles Video, was ich zusammengeschnitten habe vom Training oder sowas, habe ich da gepostet und sowas. Habe dann eine Zeit lang gehabt, wo ich dann jeden Tag eine Story gepostet habe und mehrere Dinge in die Stories und so, wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, ey, warte mal, das wird hier zu viel und so. Habe dann irgendwann komplett ähm, das gelöscht. Instagram und alles, um mich mehr auf mich selbst zu fokussieren und dann entstand irgendwann ein, zwei Jahre später nach diesem Detox, wo ich dann gar kein Instagram mehr hatte und nichts mehr und nur noch auf YouTube quasi so geschaut habe, ist dann The Soul Channel entstanden, so nach dieser Zeit, nach diesem Detox, nach diesen ein, zwei Jahren, wo ich gar kein Social Media mehr hatte, gar kein Instagram und sonst was, habe nur noch YouTube Videos mir reingezogen, wenn überhaupt so, deswegen das so zu diesem Thema, wenn ihr euch das mal gefragt habt. Aber wenn ihr auch mal so denkt, so oh, ich denke nur darüber nach, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich denke kurz, weil klar, YouTube ist mein Business, so ich äh, denke schon über mein Business so nach, über die gewissen Topics, die Themen, die ich mir da immer auf äh, meinem Handy hier so niederschreibe. Ich gehe dann so hin, ich kann euch das gerne zeigen, ich schreibe dann so die Themen nieder. Hab das glaube ich schon mal auch in einem Video so gezeigt, so spontan hier äh, sind immer diese ganzen Themengebiete, könnte ich jetzt scrollen bis in die Unendlichkeit. So was ich dann immer mir aufschreibe, was ich dann halt immer für Ideen so habe, schreibe ich mir dann auf. Und sobald das dann mittlerweile aufgeschrieben ist, lasse ich das dann da, denke nicht mehr drüber nach. Dann, wenn der nächste Morgen kommt und ich 
bin dann wieder am Ackern, bin dann wieder am Hasseln, am Arbeiten, am Videos drehen, gucke ich dann kurz auf mein Phone, ja, guck mir das Thema an, denke kurz drüber nach und starte direkt mit dem Video. Das ist nicht so, ich mache mir den ganzen Tag jetzt Gedanken darum und sonst was. Ich lebe im echten Leben, ich gehe jetzt gleich hin, habe mich eigentlich jetzt vorbereitet für ins Training zu gehen, so mache mein Training, habe heute schon äh, ein bisschen was gearbeitet auf jeden Fall, so nach dem Training gucke ich auch noch, dass ich ein bisschen was mache und auf jeden Fall, so ich lebe im echten Leben, lebt mehr im echten Leben, konzentriert euch nicht so viel auf Social Media und Instagram und YouTube, ist gut, sich Wissen quasi so anzueignen, aber nur das Wissen zu konsumieren und nur auf YouTube zu leben, das ist nicht das echte Leben. Auch wenn jetzt hier diese ganzen Videos kommen, denkt nicht, ich denke den ganzen Tag nur über diese toxischen Wesen, über Narzissten und sonst was nach und ich diagnostiziere alle Menschen da draußen, laufe da draußen rum mit einem Scanner, wer ist ein Narzisst, wer ist keiner. Ich kümmere mich nicht darum, ich lebe mein echtes Leben, ich gehe einkaufen, ich gehe Sport machen, ich gehe ins Fitness, ich mache mein Ding, ja, ich ernähre mich gesund, so gut wie es geht, ja, ich mache mein Ding, ich gucke auch ab und zu mal eine Serie oder mir einen Film an und sonst was. Ich lebe trotzdem so mein normales Leben, ja, arbeite an meinen Businesses, arbeite an meinen Dingen, an meinen Projekten und ziehe meine Dinge durch. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag damit verschwende, in Gedanken zu sein über diese ganzen Themen. Nein, ich schaue das einmal raus und gut ist. Und ich habe auch beobachtet, wie gesagt, ich bin immer weniger ähm, auf dieser YouTube Studio App, wo man auch sehen kann, so, ähm, wie viele Zuschauer sich die Videos reinziehen, die Kommentare und alles, da sieht man das halt alles. Es gibt eine extra App dann quasi von YouTube für Content Creator. Kann ich euch natürlich auch sagen, das sind so ein paar Insights. Aber das ist ja nichts Neues. Jeder, der YouTube macht oder sich damit mal beschäftigt hat, weiß das wahrscheinlich schon. Es gibt diese YouTube Studio App, Studio App, wo du dann alles nachsehen kannst. Die Analytiken, ja, die Einnahmen, die Zuschauerzahlen. Du kannst alles da erkennen wie viele Zuschauer da neu gekommen sind und sonst was. Du siehst alles da, ja, wie viel Prozent so und so alt sind, so und so alt sind und sowas. Du siehst die ganzen Prozentzahlen und sowas. Vorher, letztes Jahr, war ich noch sehr oft, da hat man hat mir alles angeguckt. So mittlerweile, ich poste meine Videos und ich lasse es dann dabei. So, ich gebe den Content raus und gut ist. Ich mache mir einmal Gedanken um das Video, drehe das Video, poste das Video, und dann ist die Geschichte gegessen, dann ist die Sache gegessen. Und genauso solltest du meiner Meinung nach auch durchs Leben gehen, wenn du Content Creator bist. Mach dein Content und kümmere dich nicht mehr darum. Hört sich jetzt sehr strange an, so, aber es bringt nichts, sich die ganze Zeit dann Gedanken zu machen. Oh, meine Zuschauer, meine Follower, was denken die, was schreiben die? Du machst dich nur verrückt. Sei mehr im echten Leben. Mach den Content für die Leute, die den Content brauchen. So denke ich mittlerweile. Ich mache den Content für die Leute. So, das ist nur für euch. Dieser ganze Content, das Soul Channel, das ist nur für euch. Das ist nicht für mich. Ich mache das nur für euch. Das ist meine nächsten Liebe, die ich euch weitergebe. Und ich, ich sage das jetzt nicht, um mich da jetzt besonders zu machen. Ich bin so gütig und so, so gut zu euch oder sonst was. Nein, ich sage das einfach nur, weil es Fakt ist. Ich gebe den Content raus für euch und überlasse den Rest auch euch. Mir ist das scheißegal, wie das rüberkommt, was Leute denken von mir, was Leute kommentieren, das ist mir mittlerweile sowas von scheißegal, das geht mir sowas von am Arsch vorbei, sorry für meine Redensart, aber es ist so. Wenn ich den ganzen Tag damit verbringen würde, was denkt der, was denkt sie, jo, was schreiben die, was schreibt der, was, ich würde mich verrückt machen. Deswegen, lebt im echten Leben, seid weniger auf Social Media, geht mal raus, geht in die Natur, macht irgendwas im Außen, nicht die ganze Zeit drin in den vier Wänden und sich nur Videos reinziehen, sich so viel Wissen reinziehen, aber nichts mit dem Wissen anfangen. Geh raus in die weite Welt und fang endlich was an mit deinem Wissen, das du jeden Tag sammelst. Auch über Narzissten und sonst irgendwas. Ich mache nur diese Themen, damit Leute aus ihren Fehlern von vorher lernen. Damit du aus deinen Fehlern lernst und sie nicht mehr immer und immer wieder tust und immer und immer wieder an dieselben Menschen gerätst. Nur deswegen mache ich diese Themen. Ich mache nicht diese Themen, um irgendwie mich hier... Ähm, besonders zu machen oder damit ich mich fühlen kann, oh, ich weiß so viel und sonst was oder... Nein, ich mache das nur für euch, dass ihr endlich wieder Antrieb findet, die beste Version eurer selbst werdet und wieder Freude am Leben bekommt. Aber die könnt ihr nur bekommen, wenn ihr auch 
ins Leben geht und das echte Leben lebt. Und nicht die ganze Zeit auf Social Media, oh, Frauen sind so, oh, Männer sind so, oh, Narzissten sind Dämonen, oh, immer diese toxischen Menschen, oh, dies, oh, das und ihr kommentiert nur. Ihr sollt ja kommentieren, ist ja schön und gut, aber schreibt einen Kommentar und lebt dann euer fucking eigenes, echtes Leben. Seid nicht die ganze Zeit in den Kommentaren, seid nicht die ganze Zeit am Scrollen, seid nicht die ganze Zeit am Konsumieren. Geht raus und erschafft euer Leben. Das ist die Message jetzt in diesem Video, weil ich habe das an mir selbst erkannt. Letztes Jahr, ein paar Monate lang auf jeden Fall, ich war super invested die ganze Zeit in diesem ganzen YouTube-Business. Ich habe mir nur Gedanken über neue Themen, neue Videos, wie das rüberkommt, was ich sagen soll, wie ich sagen soll. Ich habe mir so viel Kopf gemacht. Mittlerweile, ich push einfach die Videos raus und fertig. Wem es gefällt, gefällt es. Wer, like, wer es liked, liked es. Wer es teilt, teilt es. Wenn nicht, dann nicht. Wer folgt, der folgt. Wer entfolgt, entfolgt. Ist mir sowas von piep egal. Vorher habe ich mir noch mehr Gedanken darum gemacht. Ich will das Video einfach nur machen, um euch zu beweisen, dass man die Abhängigkeit von Social Media auch ablegen kann. Und manchmal passiert das sogar ganz natürlich. Vorher, du warst die ganze Zeit so invested, du hast so viel Zeit darin investiert, so viel Gedanken, alles, Zeit, Gedanken, Emotionen, Gefühl, bla bla bla. Ja. Und mit der Zeit denkst du dir einfach nur, hey, warte mal, warum denke ich so viel darüber nach? Das ist doch gar nicht so wichtig. Weil diese Erkenntnis habe ich letztens auch mit mir machen müssen, habe ich mir so gedacht, ey, warum machst du dir die ganze Zeit Gedanken, was andere denken, wie du was sagen sollst, warum du das sagen sollst, warum du das nicht sagen sollst, warum machst du dir so viel Kopf? Hau einfach die Scheiße raus, es wird immer Menschen geben, die das feiern und es wird immer Menschen geben, die es nicht feiern. Es wird immer Menschen geben, die es gut finden und es wird immer Menschen geben, die es scheiße finden. Und das ist halt so, deswegen, ich pushe jetzt nur noch meinen Content raus, mach mir keine Gedanken mehr, was ihr von mir denkt oder sonst irgendwas. Das soll jetzt irgendwie nicht hier böse klingen oder sonst irgendwas, aber das ist eine gesunde Menschenerkenntnis, die ich quasi selbst machen musste, eine gesunde Erkenntnis, dass ich es nicht jedem gerecht machen muss und auch nicht kann und auch nicht soll. Das ist gar nicht meine Aufgabe hier. Meine Aufgabe hier ist es nur, den Content zu machen, euch Wissen weiterzugeben, euch Beispiele zu machen, was ihr nicht tun sollt und was ihr tun sollt. Euch nur die Dinge offenlegen. Das ist meine, das ist meine alleinige Aufgabe. Ihr müsst mich nicht mögen, ihr müsst mich nicht lieben, ihr müsst mich nicht feiern. Lediglich zieht euch den Content äh, rein, eignet euch das Wissen an, das ihr braucht, baut euch euer Mindset auf. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich kontaktieren. Wir können gerne ein persönliches Coaching-Gespräch führen. Ich bin offen für euch, aber ich will nicht hier der größte und der beste YouTuber sein und den besten Content machen und super seriös und glamourös rüberkommen. Das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist nur, dich aufs nächste Level zu bringen, dich zu deiner besten Version, zu deiner selbst, dich dazu zu bringen, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Und nichts weiter als das will ich. Ich will nicht dein bester Freund sein. Wir sollen keine Freunde werden. Wir sollen keine Geliebten werden, wenn ich auch hier viele Frauen habe und sonst was. Ja. Ich bin einfach nur ein Messenger. Ich bringe nur die Message und das war's. Und mittlerweile denke ich so und handle ich so. Ich kümmere mich nicht mehr darum, so viel perfekt rüberzukommen oder rüberkommen zu wollen. Ja. Wie als wäre ich perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ich will nicht perfekt sein. Und das ist auch nie meine Intention gewesen. Deswegen, ich mache jetzt einfach nur noch den Content. Wenn ihr irgendwelche guten Videoideen, Video-Requests habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Bin ich immer dankbar. Aber... Denkt nicht mal eine Sekunde, dass ich mich so viel darum schere, ob ihr mich mögt oder nicht. Ob das, was ich sage, euch verletzt oder nicht. Es interessiert mich nicht. Hört sich jetzt vielleicht sehr egoistisch und sehr böse und sehr arschlochmäßig an, aber ich bin weder ein Arschloch, ich bin weder böse noch sonst irgendwas. Ich weiß selbst, wer ich bin. Im Ende, ich will nur damit sagen, mir ist es scheißegal, was du von mir denkst. Das ist mir scheißegal. Du kannst mich hassen, du kannst mich lieben, du kannst mich feiern, du kannst mich nicht feiern, mögen, sonst irgendwas nicht mögen. Es mir, geht mir im Arsch vorbei. Ich habe mein eigenes Leben. Ich will einfach nur damit sagen, geh ins echte Leben. Verfolgt nicht so viele Menschen auf Social Media. Auch auf YouTube ist auch Social Media. Geh ins echte Leben. Erreiche irgendwas. Mach irgendwas. Komm ins Machen. Und hör auf, 
dir die ganze Zeit nur Wissen reinzuziehen und nichts mit dem Wissen anzufangen. So viele konsumieren jeden Tag nur Wissen, 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 aber stellen nichts mit diesem Wissen an. Ich konsumiere Wissen und haue das Wissen auch dann wieder raus. Ich mache was damit, als Beispiel. Nicht, um mich jetzt hier besonders dahin zu stellen und ich bin ja so toll. Nein, es gibt einfach Macher und es gibt faule Menschen, die es nicht machen, die nichts machen. Es gibt Menschen, die ziehen durch und es gibt Menschen, die bleiben stehen. Und wer bist du? Bist du die ganze Zeit noch auf Social Media und ich will hier keinen angreifen oder sonst irgendwas, aber ich stelle hier nur die Fragen. Bist du die ganze Zeit noch auf Social Media und konsumierst nur das Wissen und stellst nichts damit an? Oder sammelst du das Wissen, das du brauchst, um ans nächste Level zu kommen, wo du hin willst? Wer bist du? Was machst du? Das ist die Frage hier. Deswegen, das mal so... Random, ich denke, ich lade das auch direkt heute hoch. Ja, fuck off. Montag, Monday Motivation. Ich denke, wir gehen auch heute live, heute Abend. So auf jeden Fall, für alle, die es interessiert, könnt ihr heute dabei sein in der Live-Session Monday Motivation. Ich gebe mein Bestes, dass ich für euch da bin. Deswegen, so ich habe das selbst beobachtet letztens. Ich habe mir selbst gedacht, wow, Fabrizio. Letztes Jahr, du hast dir noch so viele Gedanken gemacht um so viel Bullshit. Was denken die, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wie soll ich was sagen, wie soll ich was nicht sagen, wie kommt das rüber, wie kommt jenes rüber und was weiß ich und wie viele Fo äh, Follower habe ich, äh, wie viele neue kommen dazu, ähm, wie kommt das Video rüber bei denen, wie viele Aufrufe hat das Video. Ich habe mir so viel Kopf gemacht. Ich bin jetzt nur ehrlich, ich habe mir so viel Kopf gemacht. Mittlerweile, je weniger Kopf ich mir mache, desto mehr merke ich, desto besser wird alles. Leute kontaktieren mich, brauchen Hilfe, wollen Hilfe, wollen Coaching-Gespräch. So, der Content wird dadurch auch automatisch besser, weil du musst dir vorstellen, je mehr du dir Gedanken machst, was welche von dir denken, desto unfreier bist du, desto blockierter bist du. Aber je weniger die Gedanken du dir machst, was jemand von dir denkt, desto freier bist du, desto freier bist du desto freier kannst du sprechen, sein, handeln, all das Gute. Ja? Deswegen, kommt endlich aus dieser Blockade raus, aus diesem Denken raus, so, oh, Instagram, ich muss die ganze Zeit gut aussehen, ich muss dies, ich muss das, du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Nur weil alle anderen Schafe so sind, dass sie extra für Instagram leben und nur für Instagram leben. Es gibt so viele Bots da draußen, deswegen mache ich jetzt das fucking Video, weil so viele Bots da draußen sind und lebe nur für Instagram. Hör auf für Instagram zu leben, lebe dein echtes Leben. Hör auf für YouTube zu leben, ich lebe auch nicht für YouTube. Das müsst ihr verstehen, ich lebe nicht für YouTube. Ich nutze YouTube für mich. Ich lasse mich nicht von YouTube benutzen. Ich bin ein Content Creator, ich kreiere. Ich kreiere die Scheiße. Ich lasse aber nicht zu, dass die Scheiße mich kreiert, dass die Scheiße mich macht, dass die Scheiße irgendwie etwas aus mir macht, was ich nicht sein will. Das lasse ich niemals zu. Ich bleibe immer ich. Ich bleibe immer authentisch. Oder versuche mein Bestes, es zu bleiben. Deswegen, lass nicht zu, dass Social Media etwas aus dir macht, das du niemals sein wolltest. Du lebst nicht für Social Media, du lebst für dich selbst. Du lebst jeden Tag eigentlich dein echtes Leben. Oder du könntest jeden Tag dein echtes Leben leben, sagen wir es so. Aber du triffst die Entscheidung. Will ich mein echtes Leben leben und mein echtes Leben aufbauen? Oder will ich weiterhin für Social Media leben und nur so aussehen, als ob ich das Leben hätte, was ich eigentlich nicht habe? Und was ist hier das Bessere? Das Leben zu haben, aber weniger flashy zu sein, weniger zu flexen und weniger auf Social Media zu sein, aber das Leben tatsächlich zu haben? zu haben und zu besitzen, tatsächlich erfolgreich zu sein, happy zu sein und sonst was, tatsächlich das Leben zu, zu leben oder was ist besser? Nur zu faken, sofort zu geben, als wärst du schon dort, obwohl du es nicht bist und du bist nur ein Wannabe. Was ist besser? Das ist hier die Frage. Was willst du tatsächlich? Willst du das tatsächliche Leben oder willst du nur das Scheinleben? Scheinleben ist Social Media. Zu leben für Social Media. Gut auszusehen für Social Media. Das ist das Scheinleben. Das ist nur der Schein. Aber das Sein, ich bin so, ich mache das, ich ziehe das durch, ich habe Erfolg, das ist das wahre Leben. Deswegen kommt mehr ins wahre Leben und bleibt weg von Social Media. Social Media ist Fake. Das wahre Leben bietet dir nur all das, was du willst. Social Media hat uns nichts zu bieten. 
nichts. Außer, dass es uns abhängig macht, depressiv macht, uns dazu bringt, dass wir uns ständig vergleichen mit anderen, uns dazu bringt, faul zu sein, die ganze Zeit in unseren vier Wänden zu sein und nichts mit unserem Leben anzustellen, die ganze Zeit nur anderen Menschen hinterher gucken bei ihrem Erfolg, aber selbst nicht erfolgreich werden. Das macht Social Media aus dir. Deswegen mache ich dieses Video und sage dir, komm mehr ins echte Leben. Das war das Video, warum es so wichtig ist, im echten Leben zu sein und weniger auf Social Media zu sein. Ich denke, ich, denk, ich nenne auch das Video so. Keine Ahnung, ob das ein gutes Topic ist. Ist mir egal, aber ich finde es wichtig. Weil es so viele junge Menschen da draußen gibt, die sich blenden lassen. Die denken, dass ich nur Wert darauf gebe, wie viele Follower ich habe und dass das so wichtig ist. Nein, mir ist scheißegal, dass ich bald 3000 Abonnenten hier habe und mir das selbst erarbeitet habe. Naja, die Abonnentenzahl ist mir scheißegal. Dass ich mir das erarbeitet habe, das ist das Wichtige. Würde ich lieber so sagen. Mir ist es, ich finde es cool, dass ich diesen Erfolg habe, aber ich feiere nicht. Wie soll ich das in Worte fassen, damit ihr das versteht? Aber ich denke, ihr habt es schon verstanden. Mir geht es nicht um die Quantität, mir geht es um die Qualität. Mir geht es nicht darum, wie viele Zuschauer ich habe. Mir geht es darum, wie qualitativ gut das ist, der Content ist, ja, dass ihr das auch braucht, dass der Content gut ist. Nur, nur das ist mir wichtig, dass die Message gut rüberkommt dass ihr die Message versteht, dass viele die Messages auch brauchen, auch sie bekommen. Nur das ist mir wichtig. Die Zuschauerzahlen mittlerweile, wie viele Abonnenten ich habe, das ist mir, das, das kommt alles, das wird alles kommen. Deswegen für alle, die mir immer sagen, oh, ich hoffe, du kriegst noch mehr Zuschauer, das wird alles kommen. Seid geduldig mit mir, ich bin geduldig mit mir, ich bin geduldig mit euch, gebt mir ein wenig Zeit und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Soul Channel immer größer wird. Deswegen habt ein wenig Geduld, das dauert halt hier mit dem ganzen YouTube-Algorithmus. Deswegen, habt Geduld mit mir. Wir sehen uns hier wieder in ein paar Jahren und dann reden wir ein bisschen anders. Wenn ich die Cloud habe, die ich verdient habe. Mit weitaus mehr Zuschauern, weitaus mehr Abonnenten. Aber das wird alles kommen. Wie gesagt, ich lebe nicht dafür. Ich kreiere die Scheiße nur, damit das kommt, was ich mir erträumt habe. Mein Erfolg, den ich schon immer haben wollte. Nur, nur deswegen mache ich das. Nur deswegen mache ich das, um Leuten zu helfen, in erster Linie, um euch was zu geben, weil, die, weil der ganze Content nur für euch ist und B, damit ich endlich meinen Erfolg habe, den ich schon immer mir erträumt habe und den ich auch verdiene. Deswegen arbeite ich so hart. Aber im Umkehrschluss, ja, oder das Paradoxe dabei da, dabei ist, das Paradoxe dabei ist, dass ich mache es trotzdem nicht für euch. Auch wenn das alles für euch ist, ich verkaufe nicht meine Seele für meine Zuschauer. Das habe ich nämlich auch am Anfang mega gemerkt. Ich habe meine Seele mehr verkauft für euch, für die ganzen Zuschauer. Hey, mach mal ein Video dazu, mach mal dies, mach mal das. Und ich habe alles gemacht, gemacht, gemacht. Habe meine Seele quasi für euch verkauft. Jetzt, ich mache den Content, worauf ich Bock habe. Ich mache das was ich will, ich gebe das raus, was ich will, ich steuere so, wie ich will und wenn mir gefällt, was ihr sagt, was ich tun soll, dann mache ich das auch, aber ich lasse mich zu nichts mehr drängen, was ich nicht will, was ich vorher noch eher gemacht habe und noch mehr gemacht habe, mache ich jetzt nicht mehr. Deswegen lebt nicht für Social Media, lebt für euch selbst, lebt euer echtes Leben. Das war die Message jetzt hinter diesem wichtigen Video. Seid weniger auf Social Media, seid mehr im echten Leben. Und baut euch euer tatsächliches Leben auf. Und gebt nicht irgendwas vor, was ihr nicht seid. Denn im Endeffekt, ihr lügt euch nur selbst an. Ihr stecht euch nur selbst in den Rücken, wenn ihr das tut. Wenn ihr eure Seele verkauft für Social Media, für Instagram und TikTok und Twitter und Snapchat und der ganze Scheiß. Nur cool auszusehen auf diesen Apps, wird dich nirgendwo voranbringen. Tatsächlich cool zu sein, das bringt dich voran. Tatsächlich zu leben, das bringt dich voran. Tatsächlich erfolgreich zu sein, das bringt dich voran. Erfolg vorgeben, Coolness vorgeben, Lifestyle vorgeben, bringt dich nirgendwo hin. Tatsächliches Sein und Machen bringt dich zu deinem Traumleben. Deswegen arbeite an deinem Traumleben, arbeite an deinem echten Leben und verbringe weniger Zeit in der Matrix. Und die Matrix ist Social Media.
Das ist Fakt. Deswegen, das war es jetzt hier. Wurde ein bisschen länger jetzt. Ich ziehe jetzt mein Training durch. Wie gesagt, wir gehen heute Abend live. Deswegen, stay tuned. Ja, bleibt alle schön bei mir hier. Seid geduldig. Ich denke, ich äh, mache das jetzt auch noch, wo ich das ähm, vorankündige. Ich kündige es jetzt hier in diesem Video an. Mache noch ein Thumbnail. Äh, und äh, merkt das dann schon mal vor, dass ihr schon mal vorgewarnt äh, seid für heute Abend. Und dann machen wir Motivation Monday Live Session heute Abend. The Soul Channel. Deswegen stay, stay active, bleibt aktiv. Ja, ähm, ja. was gibt es noch mehr zu sagen? Ich denke, ich habe schon sehr, sehr viel gesagt. Deswegen, das war jetzt einfach nur mal ein reines Selbstreflexionsvideo, was ich selbst reflektiert habe. Was ich selbst reflektiert habe, dass ich vorher so viel Zeit darin investiert habe, die ganze Zeit nur über diese ganzen Themen nachzudenken. Nicht jetzt falsch verstehen, ich bin nicht die ganze Zeit dann rausgegangen und habe 24-7 nur über Narzissmus und toxische Menschen und all das und Matrix und was weiß ich alles nachgedacht. Nein, aber ich war sehr vertieft darin, neue Themen herauszufinden und sowas. Ich war die ganze Zeit stuck. Die ganze Zeit so verklemmt, oh ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, war die ganze Zeit so. Jetzt ist es weniger Zwang, mehr Freiheit. Vorher war es mehr Zwang, weniger Freiheit, jetzt ist es mehr Freiheit, weniger Zwang und ich merke an mir selbst, ich bin erfüllter, ich bin gelassener, der Content ist flüssiger, ja, entspannter. So, ihr könnt ja gerne jetzt auch in die Kommentare schreiben, ja stimmt, in letzter Zeit, so ich habe das ein bisschen gemerkt. Deswegen. Seid auf jeden Fall auch gespannt für den neuen Content, der kommen wird. Ich habe noch ein paar Banger, die auf euch zukommen werden in den nächsten paar Tagen, Wochen. Deswegen, dafür ist auf jeden Fall gesorgt. Ich wünsche euch nur das Beste. Wie gesagt, bleibt ähm, geduldig auf jeden Fall heute. Ja, wir machen heute dann die Live-Session. Aber das war es jetzt hier. Ich habe jetzt mehr als genug gesagt. So, zieht weiterhin durch. Kommt ins echte Leben, blendet die Matrix aus. Ihr müsst euer Leben auf Vordermann bekommen. Ja, deswegen, das ist eure Aufgabe. Ich wünsche euch nur das Beste auf diesem Weg und wünsche euch viel Erfolg. Peace out. Let's go.